どうもーこんにちは極真カラテ歴20年以上のアークと言います本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております東谷拓美あの大山雅紗が極真カラテ家として認めた天才とまで呼び声高い武道家です身長1 7 2センチ体重7 0キロ大山雅紗曰く小柄ながら第1回全世界カラテ王選手権大会において剣道力10位に入った男と評されていますいわく私は彼のことを天才だと思っていた難しい理由は言うまいとにかく何をやらせてもうまかったことに全盛期の経の匠さんについては過去もそしておそらく今後も彼の右に出る者はいないと思われるそれほど素晴らしい素質の持ち主だったまさしく有明称号以来の逸材であり空手に生涯をかけとる間違いなく世界チャンピオンになっていたである有明省吾といえばカルテバカイ社に出てくる大山抹殺の一番弟子にして武装警官12名を素手で叩きのめしたという逸話が思い出されそのモデルになったと言われる春山一郎もまた凄まじい馬力と繊細なセンスを有していたという怪談師まさしく最上級ともいえる三条を受ける彼は妖刀村政と呼ばれるこれまた蹴り技の名手大石大吾が本人曰く天狗になっていた頃に入門したとされいやーこれはすごい男は入門してきたものだと思いました東谷は右にも左にも運動神経のある男でしたこいつにやられないように稽古しよう頑張ろうそういう気持ちで稽古したことも僕の空手にとっては少なからずプラスになっているんですとあたり運動神経の塊で空手の天才と評しているようですそんな彼は大山抹殺によると東京へ出て住み込みで働きながら休日は極真空手の道場に通わせてくれるという約束だったという話なのです実際は毎日昼夜なく牛馬のようにこき使われ自由になる時間などなく諦め荷物をまとめ帰る準備をとどめ最後に一度極真の本部を見てみようと池袋に訪れた際大山抹殺とばったり会ったといいますその時の様子を大山抹殺はなぜかはっきり覚えているといい私が「君どうしたんだい?」と尋ねると彼は「僕極真カルテが学びたかったんです」と過酷へで言った原因に思った私が他に言いようがなく「ほん」とだけ言うと東谷は「だだけど」僕と涙を流しながら席を切ったように喋り始めた一切の事情を聞き終わった私がならば君うち弟子になったらいいじゃないかすると東谷は急に目をがやがす本当ですかもちろん嘘なんか言うものかい東谷はああと感極まってくる夢じゃないだろうかと独り言のようにつぶやきほっぺたを忘れたまさに劇的とも言えるやり取りを経て打ち手しとなるやはり大山抹殺曰く自らの生い立ちに対する怨念を一気にぶちまけたような感を持脇目も振らず空手道を爆心し高知県出身として18歳にして空手修行歴1年1級
その時は身長1 7 2センチ体重6 8キロとして第4回全日本空手王選手権大会も出場を果たし満を持して第1回全世界空手王選手権大会に出陣神社の鳥居をくぐりに強烈な下付きキャラの後ろ回し飛び入断言で道行く人のどぎもを抜いている場面も狙う海辺ではブルースリー顔負けともいえる見事なヌンチャクさばきを披露手のひらの上で弟もなって転がす様は特に見事のイチゴで最大の一歩間違えれば大けがは免れないその危険な演武においても文字通り武器を体の延長線として見事に操っている様として見受けられますそして有名な猛スピードで向かってくる車を飛び横蹴りで飛び越えるというあまりにも無茶無謀にして陣地を超えた離れ技初戦であるアルゼンチンの王さんとの戦い手のひらを相手に向け後屈たちのように腰を落とした構えで待ち構え相手の蹴りを避けての左右回しそこから体を引きつけての膝蹴りさらに中段回し蹴り膝蹴り左上段回し蹴りとつなぎ下突きからの左中段回し蹴りそこからの左上段回し蹴りが相手の顔面をまともに捉えもんどり打ってたのあまりにも鮮烈な一本待ちだ切ったのが唇を気にしている様子が見る腹を切るという悲壮な格好で出場しなくちゃいけないという大山抹殺の言葉を聞南アフリカのボンズ・トインスと対戦じりじりと舞い移る前蹴りを見切蹴りを次々と敵影にさばき左右回し蹴りの雨荒あら特に左中段回し蹴り上段回し蹴りは有効の上次の膝蹴りまるで台風のような勢いで相手をひっくり返す見事な死闘で板を叩き割り3回戦スイスのトマッソーに低い構えからの右中段突き左上段回し蹴りという鮮やかなる対角線上のコンビネーションさらに高い高い左上段回し蹴りから右足掛けという空手からしい見事な見動きさらに後ろ蹴りからの前蹴りでボディを利かせて完勝したそして迎えるは最強最大のなんてみたいアメリカのシャールズ・マーチ大足とさえ歌われる身長1 9 0センチ体重1 0 7キロにして空に舞うその水が1 2 0キロの相手を一撃で倒すその手そして無双の政権付近より独身史上最強の一人にも挙げられる男たとえ東谷匠のこの難敵を相手に待つことはせず自ら打って出てしかしそれを見事になされて返し技を食らってしまいます身長としては1 0センチ体重としては4 0キロ近くの差政権好きや腹を貫き飛び込んでのかかと蹴りが顔面を浮かす今までとは違い華麗なるステップをしたしかし後ろ回し蹴りに政権付けを合わせられてその場で一回転させられてしまいますその後投げを返して一矢報いますがチャールズ・マーチンには極真日本の秘密兵器下段回し蹴りがその鮮やかなるジャンプによってかわされてしまう飛び後ろ蹴りが拘束し互いにもつれて倒れない華麗なる二段飛遠足球そこからの対角線上の攻撃も政権付けを合わせる場外にまで出さない必死互い抜いたものの判定4対1で敗北そのようにして冒頭に述べた通りの大山抹殺絶賛の若干21歳にしての世界大会10位という異例の順位を獲得するに至りましたそれは彼が兄のように慕っていたとされる大山康彦の渡米を涙で見送る自身もヨーロッパへの武者主義に慕す
その後一度の全日本大会出場を経て自らが立候補する武道の追求に一層死んだといいます世にジェットキボーイと歌われた東谷拓実その天才の妙技はいつまでも私の胸を掴んで話すことはありません私は引き続き天才的な華麗なる戦いで我々を魅了した武道家格闘家それを皆様に紹介させていただきたいと思いますですのでぜひ高評価皆様のご意見のよろしくお願いいたします本日もご視聴いただきまたありがとうございます